शारीरिक निर्तन हत्या बहुधर विभत्स घटनार सी हमारे क्योंकि सबाई जन कम चुपचाप सह्य कर जा कारण धर्मियों शिक्षा प्रतिष्ठान बोले राष्ट्र व्यवस्था रही है स्वाधीन सार्वभौम एक राष्ट्रे से सरकार करतृक तेम को देखीना बर यह निर्तन निपीड़न घटानों जो क्षेत्रगुल अर्थात मस्जिद मद्रासा सेगल निर्माण व्यस्त सरकार क्यों ए रकम चोख कान बंध रेखे ये निर्तन निपीड़न घटते हे विषय जानते चाहब हमारे आजकल सम्मानित अतिथि हाफिज मौलाना मुफ्ती आब्दुल आल मासूद हाफिज मौलाना मुफ्ती आब्दुल आल मासूद भाई आपके स्वागत हमारे लाइव और कृतज्ञता अपना मूल्यवान समय देर मासूद भाई आपना क्या आम्रशुंत्र बच्चन आपने म्यूट कर रखे थे ना ओह सर भूले म्यूट कर रखे थे ना इट्स ओके आप लोगों को धन्यवाद जय आज के रे लाइव पे आपने आयोजन करा चुके हैं वो विशेष करे मात्रा सर शिक्षा नहीं है आपने देखा था बोल चुके कारण मात्रा सर शिक्षा विषय टाइम आमर का चुके इम्पोर्टेंट टॉपिक बामर विश्वास टाके ठुकिया दिया है, मनेर मोते विश्वास टाके गेथे दिया है, ठुकिया दिया है। ये तो नेक्टा दियाले हाथुरी, दियाले अपना हमारे जब हम पेरेक मरी ना, तब दियाले पेरेक मरले तो हाथुरी पेटा करेगा पेरेक ठुकाना है। तो जब हम पेरेक टा ठुकाना है, तो हम किन्तु जहेतो दियाले मोते पेरेक ठुकिया जे शिशुटा मात्रासर से ही अंधो विश्वास, इंशार विश्वास बाग रीना इटा के जे शिशु ब्रह्मन करते चाहे ना, शे शिशु के धर्शन करा है, खून करा है। आम्रा ज्योतो शिशु देखी मात्रासर खून करा हुए चे, एर बेशिर बाग शिशु होचे मात्रासर एक रीना गुलो के ब्रह्मन करते चाहे ने ताई तादर के हत्ता करा हुए चे। अमरा आज के प्रथम जेक घटना टी रखते चाहिए ऐ टी भी पहुँचो आमी पशु बंधु तेरे कासे उन्होंने तो बोला जरा दूर बोल चित्ते रहे चं तारा ये अंकुरी एरिया जाए आमी प्रथमे इस शंकबाद टी पोरे शोना बो अपना देखते पसंद स्क्रीने एक टी खबरेर लिंक रहे चे शे लिंक के एक जन माओलाना के देखते पसंद एक � निरीक्षण शो घटना घटी है चंच शेटा हमरा पोड़े देखी आप ये बंदूकन इखाने जेब व्यक्ति के देखते पसंद तीनी के तीनी कुमिल्लर होम ना है माद्रासार मूत आमिम हाफिज मोहम्मद साइफुल इस्लाम हाबीबेर विरुद्ध है गौरव इस्त्रीर छाका दिए एक शिक्षा थीर दुई नीतांबो ओ पायर तला पूरी निर्जातों ने ओविजो पावा गए थे एक होटनाए एक होटनाए शाहजो के शिक्षक आतिकुल के ओ गिरफ्तार करे थे पुलिस गौतम 16 सितंबर रात शारे आगाउटर दिखे उपजलार नया कांडी मामूताजिया हाफिजिया मद्रशा ओ इतिम खाना एक होटना घोटे सोमवार अर्थात गौतम 25 सितंबर बीकेले छेले जोनो खाबार नि� शंकर माध्यम में एक और दिन आगे प्रकाश पेशे को तो पांच दिन आगे और जब तो महोत्सव में हाफिज मोहम्मद साइफुल इस्लाम आठ हजार बच्चों बॉयसी तीनी उपजलार नया कांडी ग्राम में रेनू मियार चले एवं ग्रेप्टर शिक्षक आतिकुल इस्लाम पारु बॉयस आठ हजार तीनी मुरत नगर उपजलार बांगोरा बाजार थाना श्रीकाल चिंता करो देखो ना बाहराइन प्रवासी अब्दुल कादिर एवं हाफिज़ा बेगम शंतन एक होटल में मात्रा शाह परिचालना कमिटी एक विशेष शवाय मंगलवार मोहताम के चक्री थे के वर्कस्तो कर रहे थे बाह की दारुन शास्ती चलो ना हम वीडियो देखें होटना आराल कोट टेट कोरा ना पढ़ाई शिक्षा ठीक है आयरन एट छेका दी है शोइडेड गोस्तो पूरे दाय शिक्षक एमुन के कोरा शोरी फिर शपथ कोडिया दाय जानो प्रोकी तो खटना क्यों ना जाने मूल खटना आराल कोट ते दोष दिन जब बुद बैठा मेडिसिन खाईये नीर जाती तो शिक्षा ठीक है मादरसाय आठ के राखे शिक्षक प्रोतिति � एवं आपने देखते पाचन जानवरी नामेर स्थानीय एक टी ऑनलाइन भित्तिक अर्थात फेसबुक यूट्यूब इधर ने प्लेटफॉर्म भित्तिक एवं न्यूज़ पोर्टल भित्तिक एक टी प्रचार माध्यम तादेव शोज़ ने आमी एक वीडियो देखा थी। शुरुई सितंबर कुमिलर होम ना उपजलर भाषणीय यूनियनेर नया कांडी मौ मुताजिया आसमोतिया हाफिजिया मादरसा शिक्षक साइफुल इस्लाम के विरुद्ध है शिक्षा त्री अब्दुल काइम रूप और एमुनीर जातों ने रोबिज़ा कुटे घटना ठीक होते गौतम शोलोई सितंबर शेदिन अब्दुल काइम के माटी ते उल्टी 
শুয়ে শিক্ষক তার পিঠের উপর চেপে বসে এবং মাদ্রাসার তিনজন ছাত্র তার দুই পা ও হাত ধরে রাখে এরপর শিক্ষক সাইফুল ইসলাম কাপড়ের স্ত্রী মেশিন গরম করে তার পা এবং পাছায় আনুমানিক পাঁচ মিনিট ছেঁকা দেয় এই সময় সে চিৎকার দিতে চাইলে এক ছাত্র তার মুখ চেপে ধরে পরে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে দশ দিন মাদ্রাসায় আটকে রেখে স্থানীয় বাজার থেকে মেডিসিন এনে খাওয়ানো হয় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আব্দুল কায়ুম তিনি হোমনা উপজেলার চান্দের চর সাত নং ওয়ার্ডের প্রবাসী মোহাম্মদ আব্দুল কাদিরের ছেলে কায়ুমের পায়ের পাতা ও পাছায় ঘা হয়ে গেলে এবং অবস্থা খারাপ হতে থাকলে ওই মাদ্রাসার শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ভুক্তভোগী আব্দুল কায়ুমের মাকে ফোন দিয়ে জানান ছেলে গরম পানিতে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য পরে পঁচিশে সেপ্টেম্বর তার মা মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে নিয়ে ছেলের ঘা দেখে সন্দেহ হয় তখন তিনি মাদ্রাসায় এসে হুজুরকে জিজ্ঞেস করলে এতে শিক্ষক সাইফুল ইসলাম তাকে বেশি বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন এবং বাড়াবাড়ি করলে ক্ষতি হবে বলেও হুমকি দেন শিক্ষক সাইফুল ইসলাম তিনি বাড়িতে গিয়ে ছেলেকে ভালো করে জিজ্ঞেস করলে ছেলে সত্য ঘটনা বলে দেয় আব্দুল কাদির এ সময় চিকিৎসার জন্য তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় রেফার করেন চিকিৎসক তিন দিন পরে আমি গেলাম আপনি যে গরম পানির কথা বলছেন দেখুন গরম পানির কোনো শেখা না কয় না না আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না বেশি বাড়াবাড়ি করলে ক্ষতি হবো এই কারণে আমি বাড়িতে খোলারে চাপ দিলাম চাপ দেওয়ার কারণে খোলায় আমার কাছে তারপর বলছে যে আমার বড় হুজুরে আমার ইস্তারি দিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে রাখছে তিন ছাত্র ধরে রাখছে আর কেন বড় হুজুরে কেন আমার শেখারা দিচ্ছে আমি শিক্ষার দেওয়া এদিকে এই ঘটনা তাৎক্ষণিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে মাদ্রাসায় যায় কিন্তু শিক্ষক সাইফুল ইসলাম তার আগেই পালিয়ে যায় এদিকে সংবাদ পেয়ে হোমনা উপজেলা নির্বাহী অফিসার খেমালিকা চাকমা রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ঘটনার সুষ্ঠু বিচার করার আশ্বাস দিলে উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ জনতা শান্ত হয় মাদ্রাসা আপাতত বন্ধ রয়েছে এই ঘটনায় ভিকটিম আব্দুল কাদিরের মা বাদি পাঁচ জনকে আসামি করে হোমনা থানায় একটি মামলা করেছেন প্রিয় বন্ধুগণ আমাদের কাছে দৃশ্যটি স্পষ্ট কতটা নৃশংসভাবে এরকম অত্যাচার চালানো যায় তার উদাহরণ মাদ্রাসা এরকম প্রতিদিন ঘটনা ঘটে গত দুই মাসে অসংখ্য শিশু মাদ্রাসায় মারা গেছে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এইসব বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ সেভাবে আমরা নিতে দেখি না আমাদের দেশে প্রচলিত আইনে নামমাত্র শাস্তি হয় অর্থাৎ কিছুদিন এই মোল্লা জেলে থাকেন এবং জেল থেকে বের হওয়ার পরে তিনি অন্য কোনো মাদ্রাসায় তার যে একই কাজ বারবার সে করতে থাকে তারা করতে থাকে তো এই বিষয় যেহেতু মুফতি আব্দুল আল মাসুদ ভাইয়ের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে মাসুদ ভাই একটি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন দীর্ঘদিন তিনি ইমামতি করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় এবং বেশ নাম করা একটি মসজিদের মুফতি আব্দুল আল মাসুদ ভাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই মাদ্রাসার এই চিত্র কেন বদলাচ্ছেন আপনি এই ঘটনাগুলোর বিবরণ দিচ্ছিলেন যে এরকম নিয়মিত হয় কিন্তু কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না সরকার কেন পদক্ষেপ নিচ্ছে না এটা দেখুন বাংলাদেশে মাদ্রাসায় শিশুদের উপর যেভাবে নির্যাতন হয় আপনি হয়তো জানেন যে ভারতেও কিন্তু কমে মাদ্রাসার শিশুদের উপর এভাবেই নির্যাতন হয় এমনকি পাকিস্তানেও হয় মানে পাকিস্তানে তো বেশিই হয় বাংলাদেশে যা হয় পাকিস্তানে প্রায় তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম হয় না কিন্তু এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয় না সেটা একটা বড় প্রশ্ন আমাদের সবাই কেন নেওয়া হয় না কারণ আমাদের সমাজের মানুষের সম্ভবত সমস্যা হচ্ছে এই যে তারা রোগের মূলে চিকিৎসা না দিয়ে চিকিৎসা দেয় অন্য জায়গায় একটা ঘটনা আমার মনে পড়লো আমার মসজিদে একবার একটা তাবলিক জামাতে এসেছিল হোমিও ডাক্তার কি করলেন একটা ওষুধ নিয়ে আসলেন তাকে খাওয়ার জন্য যে আপনি একজন হোমিও ডাক্তার ছিলেন ডাক্তার নূর মোহাম্মদ আমার এলাকা খুব বিখ্যাত ডাক্তার উনি ডাক্তার হিসেবে বিখ্যাত না তাবলিকি হিসেবে বিখ্যাত উনি ওষুধ নিয়ে আসলেন দিয়ে আসলে এখন বলেন যে এই ওষুধটা উনি ইংরেজিতে বললেন যে ওষুধটা খান এবার সেই আমি আবার তাকে আরবিতে ওই ইয়াকে ও লোক ও লোক আবার ভালো আরবি ইংরেজি বোঝে না পরে আমি তাকে আরবিতে বুঝিয়ে বললাম ওই মিশরীয়কে যে কুল হাতা দাওয়া তখন ওই মিশরীয় কি করলো ওই ওষুধটা হাতে নিয়ে বলে যে আ কুল হাতা না না সে ওটা খাবো কেন ও কি করলো সে হোমি ওষুধ দিয়ে পায়ের ওইখানে ভাবলো ওখানে মানে মাখতে হবে এটা মলম জাতীয় কিছু এখন আসলে তো হোমি ওষুধ তো মলমের মতো নরম না সেটা তো ওই যে গোল গোল কোটা কোটা সাদা সাদা পিয়ে সাদা দানা করতে ও ভাবলো ওটাই মনে ভেঙে মাখতে হবে আমি বললাম যে লা লা লাতা ফাল হাতা তুমি এটা করো না এটা খেতে হবে তখন বল ও বললো কি ব্যথা আমার পায়ে আমি খাবো কেন আমাদের সমাজের লোকেরা বেশিরভাগ হচ্ছে সমস্যা যেটা করে সমস্যা হচ্ছে এক জায়গায় চিকিৎসা দিচ্ছে আর এক জায়গায় এখন যখন আপনার আপনি যদি কেউ পার্থেনিয়াম গাছ লাগায় আর যদি আশা করে সেখান থেকে সে মিষ্টি মানে সেখানে কি বলে মধুর মতো আম 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 পাবে স
মাদ্রাসা সৃষ্টি করছে বানাচ্ছে মাদ্রাসা আর বলছে কি আমরা নৈতিক জাতি আশা করি আমরা ইসলামের সৌন্দর্য আরে ইসলাম সৌন্দর্য কি আছে এখন মাদ্রাসা যারা তৈরি করে ধরুন এই যে মাদ্রাসার হুজুর সাইফুল ইসলাম আপনি যার কথা বললেন বা নিউজে যার কথা আমরা দেখলাম সেই হুজুর তার ছাত্রকে হ্যাঁ যে ইয়া দিয়ে কি বলে আয়রন দিয়ে ছেকা দিল এবং সে আমি সেই ছবিটাও দেখেছি ওই ছাত্রের ওই মানে যেখানে আয়রন ছেকা দিয়ে সেই ছবিটা আমার কাছে ছবিটা খুবই বিভৎস হ্যাঁ মাসুদ ভাই হ্যাঁ খুব বিভৎস সেটা দেখার মত না সেটা যদি আপনার কাছে থাকে তাও আমি রিকোয়েস্ট করব না দেখাতে ওটা সহ্য করার মত না যা করেছে এখন এই ধরনের চিত্র কিন্তু আসাদ ভাই আমি মাদ্রাসায় মানে হাজার হাজার বার ঘটতে দেখেছি এটা তো একটা মাত্র নিউজ হয়েছে কিন্তু এগুলো তো আমি আমার চোখে আমারই দুই চোখ দিয়ে আমি মাদ্রাসা দেখেছি হাজার হাজার ইনফ্যাক্ট আমার সাথেও হয়েছে হয়তো আমাকে স্ত্রী দিয়ে কোনো হুজুর শেখ দেয়নি কিন্তু আমার সাথে ভিন্ন রকম হয়েছে আমাকে পিটিয়েছে প্রায় দিনই পিটিয়েছে এমন কোনো দিন নেই যখন হেবজখানায় পড়েছি বা নুরানি মক্তব্যে পড়েছি তো সেই আমার নয় বছর বয়স থেকে তেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমার মনে হয় না যে এমন কোনো একটা দিন ছিল যেদিন আমি শিক্ষকের কাছে মার খাই আমি 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 এই ঘটনার সাথে পরিচিত আমি সাক্ষী এটার মানে তাদেরকে তারা মনে করে মাদ্রাসার শিক্ষকরা এখন জানি না কিন্তু মানে মারাটাই হচ্ছে তাদের সুন্নতি একটা অভ্যাস মারবে ছাত্রদের মানে পান থেকে চুন খুশলেই মারবে বোঝানো তো দূরের কথা মাসুদ ভাই প্রশ্ন হচ্ছে যে এমন নির্যাতনের পরেও নিশ্চয় কেউ না কেউ নালিশ করেন যারা মাদ্রাসা কমিটি বা মসজিদ কমিটি আছে সেই কমিটি বা স্থানীয় যারা অভিভাবক রয়েছেন যারা প্রভাবশালী তারা কেন ব্যবস্থা নেয় না না ব্যবস্থা কেন নেবেন আমি আপনাকে বলি ধরুন মাদ্রাসায় আমি যখন পড়েছি এখন আমি একটা শিশু যদি প্রতিদিন মার খায় কোনো স্কুলে বা মাদ্রাসায় গিয়ে সে কি সেখানে পড়তে চাইবে সে তো সেখানে পড়তে চাইবে না আমি যখন মাদ্রাসায় আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি মাদ্রাসায় পড়তে চাইনি বারবার পালিয়েছি আমার বাবাকে বলেছি হুজুররা মারে আমার বাবার কাছে এটা ডাল ভাত কারণ উনি নিজেও মাদ্রাসায় পড়েছেন উনি নিজেও মার খেয়েছেন মার খেয়ে উনি নিজেও ইমাম ছিলেন একেবারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইমাম ছিলেন তো ওনার কাছে এটা স্বাভাবিক যে মাদ্রাসা মারতেই হবে এবং বাবাও আমাকে বলতেন যে তোমারে তো মারে না মারে তো শয়তানকে শয়তান তাড়াতে গেলে মারতে হয় এবং আমাদের শিক্ষকেরা যখন আমাদের পেটাতেন তখন বলতেন যে শয়তান তোরে মারি না মারতাসি মারতাসি শয়তান রে তো তোর গায়ে লাগে তুই ব্যথা পাচ্ছিস কিন্তু আসলে ব্যথা পাচ্ছে শয়তান শয়তান বিদায় হচ্ছে এবং হুজুর এমন করতেন যে পেটাতে পেটাতে বলতেন এই শয়তান কি গেছে শয়তান গেছে এখন ধরেন আমার বয়স এখন আমার বয়স এখন দশ বছর আমাকে আমার শিক্ষক মাদ্রাসার মধ্যে পেটাচ্ছে বলছে শয়তান গেছে আমি কি বলবো হ্যাঁ হুজুর গেছে 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 তখন হুজুর অন্য ছাত্র থেকে বলতেন এই যে দেখছিস এই যে এই যে পিটাইলাম বলে শয়তান গেছে এই যে ওর নিজের মুখে শিকার করে এইভাবে করে হুজুরা শয়তান তারাতো এখন এটা সমাজের লোকেরা ব্যবস্থা নেবে না কেন কেন দিচ্ছে না সেটা হচ্ছে যেমন আমি মাদ্রাসা থেকে মাদ্রাসায় পড়তে চাইনি আমাকে মাদ্রাসায় পাঠানো হয়েছে সমাজের লোকেরা সমাজপতি যারা তাদের তারা তো মানে যারা মাদ্রাসার পরিচালক বা মাদ্রাসা যারা পরিচালনা করে তাদের তো নিজেদের সন্তানদের মাদ্রাসায় ওরা দিচ্ছে না ওদের কথা হচ্ছে যে অন্যের সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় মারুক কাটুক যা মন চাই করুক এটা মার্ডার না করলেই হয় আমাদের মাদ্রাসা কমিটির যে সভাপতি আমার স্পষ্ট মনে আছে উনি মাদ্রাসায় এসে হুজুদেরকে ঢাকাই আমি আমি দুঃখিত আমি যদি একটা আপনার এই কথার মানে সমর্থন করে মানে শুধুমাত্র এই যে মাদ্রাসার শিক্ষক বা যারা সচেতন তারাই নয় বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তারিক মাসুদ তিনি একটি সিনেমা বানিয়েছিলেন কালজয়ী সিনেমা মাটির ময়না সেই মাটির ময়না সিনেমার একটা দৃশ্য কিন্তু আমি যদি দর্শকদেরও দেখাই তাহলে সুবিধা হবে যে আমরা যদি এই দৃশ্যটা দেখি মাটির ময়নার সেই সিনেমার একটা দৃশ্য আছে যেখানে এই ছাত্রটি কানে অদ্ভুত শব্দ শুনছিল আমি কপিরাইট ইস্যুর কারণে আমি দেখাচ্ছি না সেখানে ওই মাদ্রাসার প্রধান তাকে শীতকালে পানির মধ্যে ফেলে তাকে এখানে চুবাচ্ছে রাখেন পানির মধ্যে ফেলে তাকে এবং তাকে বেধরক বেধরক পিটিয়েছে পেটানো মানে চুবানো এবং পেটানোর বক্তব্য ছিল যে এটা আসলে জিনের উপরে হচ্ছে এটা শয়তানের উপরে পেটানো হচ্ছে মানুষের উপর পেটানো হচ্ছে না আমি দর্শক বন্ধুদের এই সিনেমাটা লিঙ্ক দিয়ে দিই কারণ মাদ্রাসা শিক্ষা বা এই ধরনের অপ মানে মানে মোল্লাদের মূর্খতা এবং বাস্তবতা পরিপন্থী আচরণের অন্যতম সাক্ষী এই সিনেমাটা মাটির মনে এটা আপনারা দেখতে পারেন মাসুদ ভাই আপনি কন্টিনিউ করেন আমি দুঃখিত আপনাকে থামানোর জন্য প্রাসঙ্গিক ছিল এই অংশটা তো আমাদের হুজুররা যখন মানে কেন মাদ্রাসা দেওয়া হয় বা মাদ্রাসা কেন টিকে থাকে কারণ যারা মাদ্রাসার পরিচালক বা মাদ্রাসার কমিটির যারা লোক তাদের সন্তানরা কিন্তু ভিক্টিম না তাদের সন্তানরা ঠিকই স্কুলে যাচ্ছে এখন মাদ্রাসা যখন অন্যের সন্তানরা পড়ে ওদের তো হেডেক নেই এবং আমাদের মাদ্রাসা কমিটির যে সভাপতি ছিল যে মাদ্রাসায় আমি পড়েছি সে এসে মাদ্রাসায় বলতো কি যে হুজুর মানে যখন জানতো বা দেখতো যে হুজুররা খুব মারে খুব পেটায় হুজুর মারার করে পালাই না হুম এই কথাটা আমার মনে আছে ওই লোক এসে মাদ্রাসার হুজুর থেকে বলতো যে পেটান পেটান অসুবিধা নেই কিন্তু মারার করে পালাই না তাহলে আবার পুলিশের ঝামেলা হবে এরকম ভাবে মাদ্রাসার যখন কোনো শিক্ষক কোনো ছাত্রকে ধর্ষণ করতো এবং সেটা ধরা পড়তো তখন সেই কমিটির লোকেরা এসে বলতো যে ইসলামের বদনাম হবে তাই এটা বাইরে কথা জানান দরকার নয় আস্তে করে
কিন্তু এই যে প্রশংসাগুলো শোনা কিন্তু এই এই সমাজপতিরা এই ধনীরা কিন্তু নিজেদের সন্তানকে কেউ মাদ্রাসায় দেয়নি এটা কেউ নিজেদের সন্তানকে মাদ্রাসায় দেয়নি এরা জাতি মাতাল তালে ঠিক এদের ইসলাম আছে কিন্তু ইসলামের সাথে সাথে বহু কিছু এদের থাকে ওদের নাটক থাকে সিনেমা থাকে অনেক হারাম জিনিস ওদের থাকে ঘুষের ব্যবসা থাকে সুদের লেনদেন থাকে সবই থাকে কিন্তু একেবারে পিওর খাঁটি মুসলমান হওয়া লাগবে মাদ্রাসার হুজুর দেয় একেবারে এমন খাঁটি মুসলমান যে খাঁটি মুসলমান টুপিটে পর্যন্ত খুলতে পারবে না একটু জোরে হাসবে জোরে হাসতেও পারবে না ফেসবুকে একটা ছবি আপলোড করবে তাও পারবে না হ্যাঁ ফেসবুকে ছবি আপলোড করতে পারবে ওয়াজ করতে গেছে সেই ছবি যে আলহামদুলিল্লাহ কিশোরগঞ্জ ঐতিহাসিক জামিয়া রহমানিয়া আরবিয়া মাদ্রাসায় বা ঢাকার ঐতিহাসিক জামিয়া রহমানিয়া আরবিয়া মাদ্রাসায় ঘুরতে আসলাম হ্যাঁ শায়কের সাথে দেখা শায়কের সাথে একটা ছবি তুললো এই কিন্তু আছে না যে একটা স্বাভাবিক ফ্যামিলি ছবি তুলবে যে বাচ্চা কাচ্চা বউ বাচ্চা নিয়ে বাপ মা নিয়ে সবাই কিনে একটা ফ্যামিলি ছবি তুলবে সেই ছবিটা ফেসবুকে আপলোড করবে সেই স্বাধীনতা বাংলাদেশের একটা মোল্লার নেই কোনো মোল্লার স্বাধীনতা নেই যে সেই মোল্লা তার বউয়ের সাথে বাচ্চাদের সাথে বাপ মার সাথে ঘরের মধ্যে বসে আপনার একটা সোফা সেটে বসে সাধারণভাবে আমাদের আমাদের সমাজপতিরা যেরকম ছবি আপলোড করে সেই স্বাধীনতা নেই এটা তো মানে এবং এটা কিন্তু আপনি বলতে পারেন এটা কিন্তু হত্যাযোগ্য কেমন হত্যাযোগ্য এটা গণহত্যা মাদ্রাসায় যেটা হচ্ছে সেটা গণহত্যা প্রথমত শিশুদেরকে সেখানে হত্যা করা হয় সেটা আপনি জানেন এবং সেটা হচ্ছে আমি মাদ্রাসাকে কমি মাদ্রাসাকে বলি বিশেষ করে কমি মাদ্রাসা হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম ইনস্টিটিউশনালাইজড রেপ ইন্ডাস্ট্রি ওটা শুধু আপনার রেপ ইন্ডাস্ট্রি একই সাথে সেটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প একই সাথে সেটা গণহত্যার কেন্দ্র কারণ সেখানে লক্ষ লক্ষ শিশুদের মনকে হত্যা করা হয় আমরা যদি আমরা যদি শরীরের হত্যাকে হত্যাকাণ্ড বলি আপনি আমার সাথে হয়তো একমত হবেন যে মনের হত্যাকাণ্ডকেও আমরা হত্যাকাণ্ড বলবো ধরা যাক ধরা যাক এমন কোন মেডিসিন আবিষ্কার হলো যে মেডিসিন যে মেডিসিন প্রয়োগ করলে একটা মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে আপনি কি করলেন বা কোন সরকার বা কোন ক্ষমতাধর গোষ্ঠী কি করলো যে একটা এলাকায় গিয়ে নির্দিষ্ট একটা জনগোষ্ঠীর এক লক্ষ মানুষের উপরে সে মেডিসিন প্রয়োগ করলে তাদের প্রয়োগ করে তাদেরকে তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করলো আপনি কি বলবেন সেটা গণহত্যা বলবেন কিনা মনের গণহত্যা বলতে পারি তা মাদ্রাসায় তো সেটা হয় মাদ্রাসার মধ্যে শিশুদেরকে ঢুকিয়ে সেখানে তাদের উপরে কোরআন নামক এবং হাদিস নামক যে মেডিসিন আছে সেটা প্রয়োগ করার মাধ্যমে তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করা হয় যখন সেখান থেকে কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বের হয় তখন সেই মানসিক ভারসাম্যহীন লোকগুলির কথাতে আমরা বুঝি যে এরা মানসিক ভারসাম্যহীন আমি জানি না আপনার এই কথাগুলো কাকতালীয় ভাবে মিলে যাচ্ছে আজকের ঘটনার সাথে মাসুদ ভাই এই নিউজটা আমি যদি একটু পড়ি তিন ঘন্টা আগে নিউজ এখানে কি বলা অন্যের সঙ্গে হেসে কথা বলার সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা কে করেছেন এই একজন দাড়িওয়ালা মোচ কামানো একটা লোক পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই তাকে গ্রেপ্তার করছে অপরাধটা কি কিশোরগঞ্জে ভৈরবে অন্তঃসত্তায় স্ত্রী সেলিনা চিন্তা করেন অন্তঃসত্তায় এই স্ত্রী সেলিনা বেগমকে সেলিনা বেগমের বয়স কত চল্লিশ বছর মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজার বয়সের সমান সেই স্ত্রীকে হত্যার দায় স্বীকার করে স্বামী ফয়েজ মিয়া একশো চৌষট্টি ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের জবানবন্দি দিয়েছেন এবং অপরাধ কি সেই স্ত্রীর অন্যের সঙ্গে ফোনে মানে মোবাইল ফোনে হেসে কথা বলার ক্ষোভ থেকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সেলেনাকে হত্যা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি এই যে আপনি সাইকোপ্যাথদের কথা বলছিলেন মাসুদ ভাই কাটা কাটা মিলে যাচ্ছে কি বলবেন এই এরকম প্রচুর সাইকোপ্যাথের অসংখ্য ঘটনা আমি জানি সমস্যা কি জানেন তো আমার একটা আমার এটাকে কি বলা যায় এটা আমার জন্য পরম আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি না কিন্তু আমার আমি এমন একটা ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছি যদি আমি যদি এখন কথা বলা শুরু করি তাহলে দেখা যাবে আমার বংশের বা আমার আত্মীয় স্বজনদের বহু লোকের ঘাড়ে গিয়ে দোষ চাপবে আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই বহু আছে এরকম বউ পেটোয়া মানে অসম মানে বউ পেটোয়া নারী নির্যাতনকারী সাতটা বিয়ে করেছে আটটা বিয়ে করেছে অসংখ্য এর মধ্যে একজনের কথা এখন না বললেই নয় দুজনের কথা বলি এবং দুজন না বাট আসলে হুজুরদের না আসাদ ভাই আমি যে কয়টা হুজুরের সাংসারিক ঘটনা জানি সংসার সম্পর্কে জানি এই হুজুরদের মধ্যে আমি হুজুরদেরকে কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে আস্তিক হুজুর একটা হচ্ছে নাস্তিক হুজুর আস্তিক হুজুর নাস্তিক হুজুর এই শব্দটা কিন্তু আমি আমি মনে হয় প্রথম ব্যবহার করেছি বাংলাদেশে মানে আস্তিক হুজুর মানে হচ্ছে যে হুজুর ইসলামে বিশ্বাস করে যেমন ধরেন এনাজুল আব্বাসি কথার কথা বলছি বা মাহমুদুল হাসান গুলবি কিংবা আপনার মুক্তি হান্নান কিংবা আপনার ওসাম বিন লাদেন আস্তিক হুজুর আর নাস্তিক হুজুর হচ্ছে যে হুজুররা মনে মনে ইসলামের গোমর জেনে যাওয়ার কারণে ইসলাম বিশ্বাস করে না কিন্তু হয়তো ঠিক করতে পারি আবার ইসলাম নিয়ে কথা বলছো তার নবী মোহাম্মদ সে তো নিজেও তার বাবা মা বা বংশের অন্যান্য ব্যক্তিদের ঠিক তো করতে পারেনি এবং গালাগালি করেছে তার চাচাকে আপন চাচাকে গালাগালি করেছে বাবা মা জাহান বলে সেই লোকের উম্মত এসে আপনি একজন আপনি একটা মহৎ কাজ করছেন যে আপনার বংশের মধ্যেও মানে আমরা কি হয় নিজের
खादिमेमेंद ইমাম সাহেব এবার বডি নিয়ে তার বউকে কোপাতে গেছে তার স্ত্রী তার স্ত্রী তখন কি করেছে মানে রান্নাঘরে গিয়ে দরজা রান্নাঘরের দরজা ছিল দোতলার যে ফ্ল্যাট দোতলার থেকে রান্নাঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রান্না মানে ইমাম সাহেব ঢুকতে পারছে না সেভাবে গিয়ে আপনার রাস চিৎকার করে মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছে শত শত মানুষ তখন ইমাম সাহেবের ঘরে গিয়ে দরজা দরজার মধ্যে এত জোর লাঠি মারা শুরু করেছে শেষ ইমাম সাহেব দরজা খুলতে বাধ্য হয়েছিল এবার হুজুর মানুষ হুজুরের তো হুজুরের সাথে বেয়াদবি করা যায় না তবে শত শত মানুষ হুজুরকে ধরেছে হাতে হাতে ধরেছে কেউ কেউ হুজুরের কলারও ধরেছে नारीबादीजुर निर्तन निर्तन श्यामल छाय सिनेमा देखते पाई खूब मैं एक पजिटिव इमाम जिन्हें क्या परवर्ती मुक्तिजुद्धे अंश ग्रहण करो यकम आसले इमाम तो आदि इमाम चेहरा एक देखाते हाँ इमाम अच्छा सरि तो देखाते ही भूले गे देखते ही से इमाम जिन्हें कि ना परवर्ती सिने कहनी मुक्तिजुद्ध अंश ग्रहण करेंगे प्रचंड परमाणे तरह स्त्री के मैं वही बस्ताबंदी कर रखा सब किचु कर रखम कि इमाम आज जरा कि निजे स्त्री के बंदी कर रखले परवर्ती जो चोख खुले तक स्त्री को स्वाधीन कर दें और सतता आज मासूद भाई अपन मध्य सतता छो आनी वास्तवता परिचित होते पे इमाम मध्य मौलाना मध्य ए रकम सत् मानुषर संख्या कत जरा कि आसल इसलम द्वारा विक्टिम वस्तुत एक भलो मानुष क्योंकि इसलाम गंडी थे बेहतर ना भावते ही ना एरक मानुषर संख्या कम एरक मानुषर संख्या देखिए जी एरक मानुष संख्या प्रत्येक कमी मद्रासार संख्याटे আর যারা ব্যাক বেঞ্চার আছে অর্থাৎ যারা ভালো ইসলামটা সম ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানে না অন্য কিছু তো যা এমনি কিছু জানে না কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানে না তাদের মধ্যে বিশ্বাসীর সংখ্যা বেশি আমি আপনাকে একটা একজনের একটা ঘটনা বলি যে মাওলানা আমি আমি মাওলানা সাহেবের নাম বলবো নাম বলি এটা যেহেতু খুব মানে নামটা বলা যায় হ্যাঁ নাম বলেন অ্যাড্রেস না বলি আর কি নাম নাম বলা যেতে পারে কোনো অসুবিধা নেই দিবেন আমি একবার আমি যখন মোল্লা ছিলাম তখন আমি আবার মসজিদের দোতলায় বসা ছিলাম একজন মাওলানা সাহেবের সাথে তার নাম হচ্ছে মাওলানা মহিউদ্দিন সরকার 
আমার মনে হয় উনি আমার লাইফটা দেখলে মানে বা মহিউদ্দিন সরকারকে অনেকে জেনে তো উনি আমার সাথে বসে কথা বলছিলেন তো সেই সময় আমার কাছে একটা ফোন আসলো আমার আমার বাসা থেকে আমাকে ফোন করেছে আমার ওয়াইফ ফোন ফোন করেছে ফোন করে বলছে যে আমি মিষ্টি খাবো মিষ্টি নিয়ে আসো আমি বললাম ঠিক আছে আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি নিয়ে আসবো বলে না এখনই নিয়ে আসো এটা ওই যে আমার সাথে যে মৌলানা মহিউদ্দিন সরকার সাহেব ছিলেন উনি বিষয়টা খেয়াল করলেন খেয়াল করে উনি বললেন মানে উনি হয়তো আমার ওয়াইফের কথাটা শোনেন আমার রিপ্লাই আমি বললাম হ্যাঁ নিয়ে আসবো উনি বলেন যে ফোন করেছে আপনার মিস আপনার আহলিয়া ওরা হুজুরা কিন্তু আমার কি মিস স্ত্রী আহলিয়া আপনার আহলিয়া ফোন করেছেন আমি বললাম হ্যাঁ তো আপনার মিষ্টিতে করেছে আমি বললাম হ্যাঁ মিষ্টি তখন উনি একটু অবাক হয়ে গেল অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে যে আমার আহলিয়া জীবনে কোনোদিন হ্যাঁ আমি এটা খাবো ওইটা খাবো আমার জন্য নিয়ে আসো এটা হলার সাহস পায়নি তাই বললাম যে আপনি কি খুব নিষ্ঠুর মানুষ এরকমই বললাম উনি মৌলান মহিউদ্দিন সরকার বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় হম তো উনি বললেন না কিন্তু বৌদেরকে এত এই মহিলাদেরকে এত বেশি প্রস্তাব দেবেন না মাথায় তুলবেন না আচ্ছা এটা আপনার আপনার থিওরি কিন্তু আমি আসলে ঠিক এরকম করি না করি না আমার থিওরি এটা না পরিচালনা করে এবং সেই মাদ্রাসার টিচার হচ্ছে ওনার ওয়াইফ তাহলে আপনি শুধু এতটুকু ভাবুন বা দর্শকদের কেউ বলবো যে নারী কোনদিন তার হাজবেন্ডকে আমি এই জিনিসটা খাবো এটা বলার সাহস পায় না সেই নারী যদি শিক্ষিকা হয় সেই নারী যদি টিচার হয় মাদ্রাসা তাহলে তার কাছে যারা শিখবে তারা কি হবে কি তৈরি হচ্ছে কি পরিমাণ গণহত্যা হচ্ছে এগুলো ভাই গণহত্যা আমি মাদ্রাসায় দেখেছি মানে কিভাবে মেধাকে ধ্বংস করা হয় মানে মানুষের মননকে ধ্বংস করা হয় পুরো মানে আপনার এটাকে কি বলা যায় ইংরেজি শব্দ ইরেজ করা পুরো ইরেজ করে দেওয়া হয় আমরা সবাই বলে যে মেমোরি ফরমেট দেয় যখন কোনো একটা শিশু মাদ্রাসায় ঢোকে তখন তাকে কিন্তু মাদ্রাসায় প্রথমে কি করে ফরমেট দেওয়া হয় ফরমেট মানে হচ্ছে যে তোমার মধ্যে যত ভালো গুণাবলি আছে মানবিক গুণাবলি আছে তোমার মধ্যে যে আগে মানুষ হিসেবে মেশার যে একটা মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রাখার ইচ্ছা সমস্ত মানবিক গুণাবলীকে ধ্বংস করতে হবে যে কারণে আমি যখন প্রথমে মাদ্রাসায় গেছি আমাকে মাদ্রাসার হুজুরা কি বলেছে যে হিন্দুদের সাথে মেশা যাবে না হ্যাঁ ইহুদি বৌদ্ধ খ্রিস্টান বৌদ্ধ এদের কারোর সাথে মেশা যাবে না মিষ্টাবে কার সাথে কেবল মুসলমানদের সাথে এবং আমার মনে আছে একদিন আমি একটা মানে খুব ছোটকালে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম যে মানুষ মানব প্রেমের কথা যে মানুষকে ভালোবাসতে হয় এবার হেডুখানায় করি তখন আমি আমার ক্লাসমেটের সাথে বসে বসে মানে কথা বলছি আমার আপনি হয়তো আপনি নিজেও কিছুদিন মাদ্রাসায় পড়েছেন আমি জানি হেডুখানায় যারা পড়ে তারা কোনো আসলে পড়াশোনা করে মানে হেলে দুলে পড়ে দূরে দুলতে পড়ে হ্যাঁ দ্রুত পড়ে এবং দুলে দুলে পড়ে এই যে দুলে দুলে পড়ে আর আমরা করতাম কি দুলে দুলে পড়তাম আর পাশের জনের সাথে কথা বলতাম সেই কথাটাও বলতাম এরকম ধরুন এই যে দুলছি আমি একটা অ্যাক্টিং করে দেখাই কিছু বন্ধু তুই ছুটিতে কোথায় গেছিলি নানা বাড়ি গেছিলি সামনে কিন্তু কোরআন খোলা ওগুলো হলে নানা বাড়ি গেছিলাম আমরা নানায় আমরা যে আম খাওয়াইছি না এবং এইভাবে করে কথা হচ্ছে আমি একদিন আমার ক্লাসমেট কিরকম বলছিলাম যে আমি একটা লেখায় পড়েছি মানুষকে ভালোবাসতে হয় হুজুরা করতে গিয়ে যখন কেউ কোনো কথা বলে তখন তাদেরকে ডেকে বলবো কি কথা বলছিস মানে শুধু কথা বলাটা তা না কি কথা বলা হচ্ছে সেটাও হুজুরদের নজরে হুজুরদের হুজুরদের ভাষায় জেহেনে থাকতে হয় মানে তাদের তাদের মগজে থাকতে হয় তা আমাদের আমাদের দুজনকে ডেকেছে এদিকে মাসুদ আর জুয়েল গেলাম বলে কি কথা বলছিলি তারা জুয়েল বললো যে হুজুর মাসুদ কইছে সব মানুষকে ভালোবাসতে হয় তখন হুজুর আমাদেরকে হুজুর অন্যদিন খুব বেশি মানে কিছু শুনলেই খেলে খেপে ওদিন বেশি খেপে নেই কিন্তু শুধু বলেছে যে না এটা ঠিক না সব মানুষের মধ্যে তো ইহুদি আছে খ্রিস্টান আছে হিন্দু আছে বৌদ্ধ আছে তাদের ভালোবাসা যাবে নাকি হম ভালোবাসতে হবে কেবল মুসলমানদেরকে আল্লাহ কেবল মুসলমানদেরকে ভালোবাসতে বলেছেন তার মানে দেখুন আমার মধ্যে মানুষকে ভালোবাসার গুণ ছিল সেটাকে ফরমেট দিয়ে মুসলমানকে ভালোবাসতে হবে শেখানো হলো এর নাম মাদ্রাসা ব্যাপারে বলছিলেন আমি মাদ্রাসায় দেখেছি যে প্রচুর পরিমাণে মেধাকে হত্যা করা হয়েছে যেমন ধরুন আমার ক্লাসমেটদের মধ্যে অনেকে ছিল ভালো ছবি আঁকতে পারে যদি তারা যদি তারা সেই মেধা বিকাশের সুযোগ পেত হয়তো আমরা নতুন কোন এস এম সুলতান বা জয়নুল আবেদিন পেতাম সেটা পাইনি আমি মাদ্রাসায় আমার ক্লাসমেটদের মধ্যে অনেকে পেয়েছি যারা খুব ভালো গান গায় যদি তারা সেই মেধা বিকাশের সুযোগ পেত আমরা হয়তো নতুন কোনো এন্ড্রো কিশোরকে পেতাম সেটা হয়নি আমি মাদ্রাসায় প্রচুর ছাত্রকে দেখেছি বা আমার ক্লাসমেটদেরকে দেখেছি যারা কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি খুব আগ্রহ খুব আগ্রহী ছিল ইনফ্যাক্ট আমার একজন ক্লাসমেটের কথা আমি বলবো হ্যাঁ সে 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 যখন জেনেছে আমি নাস্তিক সে বলেছে যে এই তুই এগুলো মানুষের কাছে মানুষের কাছে বুঝলে পারাস কেন মনের মধ্যে যা মনের মধ্যে রাখ ইমাম সাহেব বাংলাদেশের বাইরে আমি শুধু এ
আমার সেই ক্লাসমেট যে নাস্তিক সে ইমাম হিসেবে এখনো কর্মরত আছে ভালো ভালো দেশে আছে ভালো জায়গা আছে ভালো বেতন পায় সৌদি আরবে না আরবের কোনো দেশে নেই সে আরব ছাড়া অন্য কোন জায়গা আছে যেখানে সে খুব ভালো বেতন পায় তো সেই বন্ধুকে দেখতাম খুব সাহিত্য মনস্ক মানে ভীষণভাবে সে সাহিত্যের পাগল এবং ওর সাথে আমি যখন মাদ্রাসায় পড়তাম তখন এই কবিতা নিয়ে সাহিত্য নিয়ে ওর সাথে প্রচুর ডিসকাশন করতাম আমি বিকজ আমারও যেহেতু আপনার বাংলা সাহিত্যের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল ওরও ছিল দুজন মানে অন্য কারোর সাথে না মিশলেও মানে কি বলে অন্য কারোর সাথে ভালো কথা বলতে না পারলে ওর সাথে বলতাম আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এমনকি মাঝে মাঝে আমরা মানে কবিতার ভাষায় কথা বলতাম ছন্দ মিলিয়ে এবং একটা ঘটনা বলি আমাদের মাদ্রাসার একজন শিক্ষক ছিলেন উনি মাঝে মাঝে ওই বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ করতে গিয়ে সেদ্ধ করে ফেলবেন যেমন একদিন উনি বলতেছিলেন বলছিলেন ক্লাসের মধ্যে প্রজাপতি বলতে গিয়ে বলছেন প্রজাপক্ষী আবার আরেকদিন আরেকদিন তিনি বলতে গিয়ে বলছেন বালতিকে বলে ফেলেন বালতু বালতু প্রজাপক্ষী এগুলো বলতে গিয়ে আমি আর আমার ক্লাসমেট বসে বসে মাঝে মাঝে মজা করতাম একদিন ও আমাকে তখন আমি আমি ইমাম সেই ইমাম দুই ইমাম সাহেব ও তখন বাংলাদেশে ছিল পর এবং আমি ছিলাম আমিও বাংলাদেশ আমি তো বাংলাদেশ তখন ছিলাম ও এখন অন্য প্রদেশে আছে ফোন করার পরে আমার বলে কিরে তুই কে তুই কি করিস আমি বললাম যে কি একটা ছন্দ মিলিয়ে একটা কথা বলেছিলাম আমি বাংলা ছন্দ মিলিয়ে তাই আমাকে ওপনে বলছে তুই তো কবু হয়ে গেলি কবি বলতে গিয়ে ও বলছে তুই তো কবু মানে আমরা ওই আমাদের সেই শিক্ষক মৌলানা মোহাম্মদুল্লাহ সাহেবের কথা মানে বক্তব্যটাকে নকল করলাম তো এর আমি বলতে কথা অনেক মেধাকে সেখানে হত্যা হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে দেখেছি হত্যাকাণ্ডগুলো যারা করছে আমাদের সুসুপ্ত পাঠক হয় তাদেরকে বলে মুসলিম লীগের লোক সুসুপ্ত পাঠক একটা কথা বলে মুসলিম লীগ নিয়ে এই যে মুসলিম লীগ বা মুসলিম খেলাফতে বিশ্বাসী এই যে চক্র এটা কিন্তু হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটাচ্ছে আমি আপনাকে ছোট্ট একটা কথা বলে এখন একটু বলতে চাই এক্ষুনি এটা বলতে চাই যে আমাকে গত কালকে দেখলাম আমার একজন ফ্রেন্ড উনি একজন মুক্ত বনা আমাকে একটা পোস্টে মেনশন করেছেন মানে একজন একজন গিয়ে বলছে যে না না ইসলামের সমস্ত সন্ত্রাস করতে পারে না ইসলাম এগুলো করতে পারে না ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের কোনো সম্পর্ক নেই এক মুসলিম সেখানে গিয়ে কমেন্ট করেছে এবার আমাকে একজন বন্ধু সেখানে মেনশন করলো মেনশন করলেই সেই মুসলমানটা যে খুব একটু আগে খুব সুন্দর বক্তব্য দিয়েছে মানে কমেন্ট ইসলাম এসব কিছু করতে পারে না ইসলাম ঘৃণা শেখায় না ইসলাম মানুষ খুন করতে শেখায় না যখনই আমার নাম মেনশন করলো তাৎক্ষণিক সে এখানে কমেন্টে আবার রিপ্লাই দিল আমার সেই ফ্রেন্ডকে যে একে মেনশন করেছেন কেন ও তো ও তো মানবতার দুশ্মন ও তো হিন্দু ও তো ইয়ে ব্রাহ্মণ হিন্দু খুবই জঘন্য মন্তব্য করেছে আমি সেখানে সুন্দর একটা কমেন্টে আমি একটা রিপ্লাই দিলাম আমি এবং আমি যে ভদ্রলোক মানে আমার আমাকে মেনশন করে করা দেখেই বা আমাকে দেখেই যে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল আমি সেই ভদ্রলোকের প্রোফাইল একটু খাটলাম ভদ্রলোক বয়সে আমার যে অনেক বড় মানে সম্ভবত তার ছেলেও হয়তো আমার বয়সী হবে এরকম একজন মানুষ দেশের বাইরে থাকে বাংলাদেশের বাইরে থাকে এবং মুখে দাঁড়ির কোনো নাম গন্ধ নেই নামাজ নিশ্চয়ই উনি জুমার নামাজ ছাড়া কোনো নামাজ পড়ে না বা হয়তো জুমার নামাজও পড়ে না সেরকম মানুষ ওনার স্ত্রীর সাথে ওনার ছবি আপলোড করা এবং ওনার স্ত্রীর কোনো হিজাব বোরকা কিছু নাই হম এই এবং ওনার প্রোফাইল গিয়ে দেখলাম যে কোনো ইসলামের কোনো কথা তেমন নেই কিন্তু এই ভদ্রলোক ভাবুন যে আমার নামটা দেখার পরে সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে আমি বলি যে এগুলো হচ্ছে মুসলিম লীগের সদস্য যাদেরকে আমি বলি জিহাদিদের ক্রিয়েটর এটা ইসলাম জানে না তা না এটা জানতে চায় না হিন্দুদের ধর্মান্ধতা সম্পর্কে কেন মুখ ফুরিয়ে নেবে এটি একজন আস্তিকের আদর্শ হতে পারে না এরকম আমার মনে হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে আমি দেখাতে চাই তাদেরই মানে একজন লোক তিনি যদিও মাঝে মাঝে বাটপারি করেন কিন্তু একটা জায়গায় তিনি একটা পোস্টে মানে সততা দেখিয়েছেন অনেকটা এই যে ব্যক্তির নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান মিনার তিনি একজন ইসলামের দায়ী ইসলাম প্রচার করেন এবং নাস্তিকদের বিভিন্ন মানে প্রশ্নের ইসলাম বাঁচানোর চেষ্টা তিনি করেন তো তিনি এখানে এইভাবে নাস্তিকতা আসলে কিভাবে হওয়া উচিত বা কি ঠিক না বেঠিক আমরা কেন শুধুমাত্র যেমন মুফতি মাসুদ ভাই তিনি একজন এক্স মুসলিম আমি একজন এক্স মুসলিম আমরা কেন ইসলামের সমালোচনা বেশি করি এখানে কিন্তু তিনি খুব ভালোভাবে এটি তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এটা কিন্তু মুসলমানদের বিপক্ষেই যাবে যারা এইসা বলে এই যে এটার টাইটেলটাই হচ্ছে যে ওরা নাস্তিক নয় ওরা ইসলাম বিদেশী এটার একদমই তিনি খুব ভালোভাবে এখানে বলে দিয়েছেন যে আসলে যে যে ধর্ম থেকে আসে সেই ধর্মের লোকরা আসলে সেই ধর্মকেই বেশি জানবে এবং সেই ধর্মের সমালোচনা বেশি করবে সেক্ষেত্রে তিনি খুব নিরপেক্ষ না হইলে মোটামুটি এখানে লিখে দিয়েছেন যে সকল ধর্মান্ধ মুসলমানদের এই বিষয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে যে না আপনারা কেন ইসলাম নিয়ে কথা বলেন হিন্দু নিয়ে কথা বলেন না এটা আপনাদেরই মুসলমান একজন ভাই সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন একই প্যানা বারবার প্যাচানো যাবে না আমি মাসুদ ভাই বলেছিলাম যে আমাদের হাতে দশ মিনিট সময় আমরা কয়েকজনকে যুক্ত করব কিন্তু আমরা শর্ত দিয়ে আমি শর্ত দিয়েছিলাম যে চেহারা দেখাতে হবে আরশাদ আলী আপনাকে যুক্ত করা হচ্ছে আপনি ক্যামেরা অন করবেন ভাই আমি তো ধার্মিক না ভাই ও তাহলে আমি অনুরোধ করব অন্য কোনো দিন আমি
ঠিক আছে করেন হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ বলুন আমার কথা হচ্ছে মানে আল্লাহ তাআলা তো অসীম মানে আমার একটা প্রশ্ন আছে এখানে তো তিনি যে তো অসীম তিনি তো আমাদের মধ্যে মানে তার যে তিনি যে আছেন আমাদের মধ্যে তো এই চেতনাটা তিনি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন নাকি আল্লাহ যে অসীম এটা আপনি বুঝলেন কিভাবে বা আল্লাহ আল্লাহকে আপনি দেখেছেন না আমি দেখি নাই কিন্তু কুরআনের হিসাবে যদি আমি বলি হ্যাঁ মানে তিনি তো অসীম না কুরআনের হিসাবে তিনি অসীম ঠিক আছে কুরআনটা মানে আপনি নিজে যখন দেখেন নি আপনাকে যখন আপনাকে একটা সংবাদ দিল আপনি যখন সংবাদ যে দিল সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি আপনি একটু যাচাই করবেন না নাকি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন না অবশ্যই উচিত তাহলে আপনি কি আল্লাহ অসীম আল্লাহ সম্পর্কে যে তথ্যগুলো আপনাদেরকে সরবরাহ করেছেন যিনি বা আপনাদের করেন নেই মানে যার নামে আপনারা শুনে আসছেন যে তিনি এই সংবাদগুলো দিয়েছেন তার নাম আছে মুহাম্মদ আচ্ছা ভাই আমার আমি একটু শেষ করি আমি একটু শেষ করি সেই মুহাম্মদ সম্পর্কে কি আপনি একটু মুহাম্মদ সম্পর্কে জানেন কিছু বা তার জীবন সম্পর্কে জানেন বা তাকে সত্যবাদী বলে বা সৎ মানুষ হিসেবে মনে হয় আপনার কাছে মুমিন ভাই তাকে কি আপনার কাছে সৎ মানুষ মুমিন মুমিন ভাই কে আর একটু যদি মাসুদ ভাই এই ব্যাপারটা আমরা যদি সহজ করে দিই কোরআন তো একটা সার্কুলার সার্কুলার লজিকের বই কোরআন সত্য প্রমাণ কি কোরআনে লেখা রয়েছে তাহলে এইটা নিয়ে কথা বলা তো মাসুদ ভাই কালকে একটা বই লেখা আপনি বলেন যে আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোক বা আপনার একজন ফাল্লা নামের একজন ব্যক্তি আছে সেই পৃথিবী বানিয়েছে প্রমাণ কি আপনি এই ফাল্লা এই বইটা নাজিল করছে সেই বইয়ের যে ফাল্লা নাজিল করছে এটা প্রমাণ কি ওই বইতে লেখা যেটা ফাল্লা নাজিল করছে যদি এটা ফাল্লা নাজিল না হয় তাহলে তোমরা পারলে এরকম একটা বই লিখে দাও আমি যদি বলি হুমায়ুন আহমেদের মতো একটা সিনেমা বানাই দাও যদি কেউ অন্য কোনো বানায় তো তখন তো বলবে এটা তো হুমায়ুন আহমেদের মতো হয় নাই তো আর হুমায়ুন আহমেদের মতো বানাইলে বলবে এটা তো নকল করছো এনিওয়ে এইগুলো অনেকদিন ধরেই কথা যাই হোক ওই ভাই প্রশ্ন করেছিলেন মিজানুর রহমান মেজা মেরাজুর রহমান সরি মেরাজুর রহমান তুর্য আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনার চেহারা দেখা যাচ্ছে না আইভি কাম কাজ করছে না জি আমি আসলে ডেস্কটপ থেকে যুক্ত হয়েছি তো এর জন্য আমার এই পাই নাই কিন্তু আমি একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি এই বৃহস্পতিবার হচ্ছে ঈদ মিলাদ উন নবীতে জামে শরীফ কমপ্লেক্সে গিয়েছিলাম তো আমি ওখানে গিয়ে ওখানে বক্তা হচ্ছে ওই বয়ান করতেছিল তো আমি পিছন থেকে ভিডিও করতেছিলাম তো ওখানকার এক মোল্লা এসে আমার ফোনটা সে ছৌ মেরে নিয়ে গিয়ে খুব বাজে আচরণ করে এবং আমার মোবাইলের সমস্ত কিছু চেক করে গ্যালারি থেকে শুরু করে বলে ড্রাইভার কোথায় কী করছো খুব বাজে আচরণ করে তো কিছুক্ষণ পরে আমি ওইখানে মনোজাত শেষ করে আমি যখন বের হই তখন দেখি ঠিকই যে বক্তা বন করেছিল উনি আমাদের একটা র্যালি বের হয় র্যালি বের হওয়ার পরে ওনার আবার ঠিকই ছবি তুলতেছে তো এখানে মানে এই দ্বিমুখিতার কারণটা আমি আসলে বুঝলাম না আমার আসলে খুব খারাপ লাগলো আমার সাথে এরকম আচরণ হচ্ছে করলো আমি আসলে খুবই ক্ষুব্ধ ধন্যবাদ মোহাম্মদ মেরাজুর রহমান মাসুদ ভাই এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাই এই এই ব্যাপারে আমার উত্তর হচ্ছে খুব সোজা যে আপনারা যে কেউ যদি কোনো সময় কোনো ক্যামেরা নিয়ে মাদ্রাসায় যান বা কোনো সাংবাদিক যদি ক্যামেরা নিয়ে কোনো মাদ্রাসায় বাংলাদেশে যায় নিশ নির্ঘাত মাদ্রাসার হুজুররা এবং ছাত্ররা সেই সাংবাদিক বা সেই ব্যক্তির উপরে আক্রমণ করবে আক্রমণ করার সময় তারা বলবে যে ইহুদিন আসারার এজেন্ট আর একটা জিনিস বলবে ইসলামের ছবি তোলা জায়েজ নাই মানে যদি আপনি কোনো তাদের ছবি তোলেন তাহলে হচ্ছে ইসলামের ছবি তোলা জায়েজ নেই ভিডিও করা জায়েজ নেই কিন্তু মোল্লা যখন নিজে ছবি তুলবে ভিডিও করবে তখন সেটা হচ্ছে কি প্রয়োজনের কারণে জায়েজ হয়ে গেছে মানে ব্যাপারটা এরকম এমনিতে জায়েজ নেই কিন্তু প্রয়োজনের কারণে জায়েজ এই যে মোল্লাদের ওয়াজ ওয়াজ গুলো যে আপনার ইউটিউবে সার্চ করলেই সমস্ত মোল্লাদের ওয়াজ পাওয়া যায় এখন এটা কিভাবে হলো ভাই ইসলামে তো ছবি তোলা জায়েজ নেই বল প্রয়োজনের কারণে জায়েজ কিন্তু আপনি মাদ্রাসায় ওরা কিন্তু ক্যামেরাকে ভয় পায় একটা জিনিস আছে যে যে সবসময় অন্ধকারে বসবাস করে সে কিন্তু আলোকে ভয় পায় তা ওই মোল্লারা ওরা নিজেরাও জানে যে তারা অপরাধী তারা নিজেরাও জানে তাদের নদী নবী অপরাধী তারা নিজেরাও জানে তাদের ধর্মটা অপরাধ প্রবণ করতে মানে অপরাধ প্রবণ হতে শেখায় মানুষকে তো এই জন্য মোল্লারা কিন্তু ক্যামেরাকে ভয় পায় এবং ক্যামেরাকে ভয় পায় সেজন্য ওরা একটা হাত কিছু হাদিসও মোহাম্মদের কিছু হাদিসও আছে ছবি তোলা মানে ছবি আঁকা যাবে না চিত্রাঙ্কন করা যাবে না ক্যামেরাকে ক্যামেরাকে কেন ভয় পায় আমরা জানি চোর সিসিটিভি ভয় পায় কারণ সে ধরা পড়বে মোল্লারা কি ছবি তোলা যাবে না এই জন্য ক্যামেরাকে ভয় পায় নাকি তারা যে বক্তব্যগুলো ওই মেম্বরে বসে দিচ্ছে সেটা বাইরে প্রকাশ পাইলে ভাইরাল হয়ে গেলে তার খবর আছে হ্যাঁ সে গ্রেপ্তার হতে পারে জিহাদি কথাবার্তার কারণে কোন কারণে ভয়টা পায় মোল্লাদের ভয় আসাদ ভাই অনেকগুলো কারণে আমি যদি লিস্ট করি আমি কয়েকটা ছোট ছোট লিস্ট করি মোল্লারা ধরুন কোনো নাস্তিক বা কোনো ইহুদিন আসারা মানে মোল্লাদের ভাষ্য মতে কেউ যদি হঠাৎ করে রাতের বেলা ক্যামেরা নিয়ে মাদ্রাসায় ঢোকে তো দেখা যাবে হুজুর যে তাহাজুদ নামাজের পরে ছাত্রের সাথে কি করছে সেই দৃশ্যটা ভিডিও করবে অলরেডি সেরকম অনেক ভিডিও কিন্তু অনেক 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 মানুষ করে ফেলেছে এবং নেটে আছে হ্যাঁ নেটে সার্চ করলে প্রচুর ভিডিও পাওয়া
যে সেগুলো যদি ভিডিও করে ছাড়া হয় বা ছবি তোলা হয় তাহলে মোল্লার ইজ্জত যাবে এই জন্য মোল্লা ক্যামেরাকে ভয় পায় যেমনটা আপনি বললেন না যে চোর সিসিটি দিয়ে ভয় পায় যে মোল্লা তো চোর সে তো ক্যামেরাকে ভয় পাবেই संक्षेपे खुबी <laughs> छविडोड कर কারণ ইসলামে যে সত্যিকার অর্থে ইসলামে যে বিধান দেওয়া হয়েছে যে সেটা হচ্ছে যদি হালাল উপায়ে কোনো প্রয়োজন মিটে যায় তাহলে হারামের শরণাপন্ন হওয়া যায় নেই সুতরাং অডিওর যুগে যেখানে অডিও বক্তব্য দেওয়া যায় আছে অডিও বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ আছে সেখানে চেহারা দেখানো সম্পূর্ণ বিলকুল হারাম সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত হুজুরা শুধু তাবলিগি হুজুররা বাদে এবং হচ্ছে রাজারবাগী হুজুর বাদে তাবলিগি হুজুররা বাদে রাজারবাগী হুজুররা বাদে এবং দেওবন্দের কিছু হুজুর বাদে পৃথিবীর সমস্ত হুজুররা ভুলের মধ্যে আছে অর্থাৎ তারা একটা জায়গায় ইসলামকে ধরে রাখতে পারছে না সবাই হারামি লিপ্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত ছবি তোলা এবং ভিডিও করার মতো অপরাধ সেটাকেও তারা ব্যবহার করে কখন যখন সুযোগ আসে অর্থাৎ যখন ধরা খাওয়ার ভয় যে মাদ্রাসায় আপনাকে একটা জিনিস বলি আমি আসাদ ভাই আমি নিজে একবার মাদ্রাসায় গেছি আমি নিজে মাদ্রাসার হুজুর আমার নিজের মুখে দাঁড়ি টুপি পাঞ্জাবি পাজামা আমি নিজে ইমাম সাহেব আমি নিজে যে মাদ্রাসায় পড়েছি সেই মাদ্রাসায় গেছিলাম একবার বহুদিন আগে বহুদিন আগে গিয়ে সেটার ভেতর ভেতরে ভিডিও করেছিলাম এবার আমাকে এক মানে এক ইয়ে কি বলে দাওরায় হাদিসের দুজন ছাত্র আমাকেই করলো বললো যে ভিডিও করছেন কেন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল তাই বললাম যে আমি এই মাদ্রাসায় পড়েছি বললো যে ভিডিও করছেন কেন আমি বললাম আমি এখানে পড়েছি তো বলছে যে আচ্ছা তার একটু নরম হলো তারপর আপনি কোন 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 বছরের ফারেক যেহেতু আমার নিজেরও দাঁড়ি টুপি পাঞ্জাবি পাজামা ছিল এবং অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই আমি বললাম যে আমি দুই হাজার তিনের ফারেক এবং যেহেতু দুই হাজার তিনের ফারেক তারা আমার যে অনেক জুনিয়র কারণ আমি যখন গেছিলাম এটা সম্ভবত ছিল দুই হাজার ষোলো সালে তারা আমার যে অনেক জুনিয়র তো আচ্ছা তাই নাকি এরপরে তারা আমাকে একটু আপনার একটু সম্মান দেখাইলো আচ্ছা না আমি তাদের তো বড় ভাই সম্পর্কে কিন্তু এই যে প্রথমেই তারা আপত্তি তুলল ছবি তুলবেন কেন আমি হুজুর এবার ভাবুন তো একটা মানুষের দাঁড়ি নেই মুখে পাঞ্জাবি পাজা মানে সে প্যান্ট শার্ট পরে ঢুকেছে সে যদি ছবি তুলল তো মার দিত রীতিমতো ওরা মার দিত এমনকি আমাকেও মার দিত যদি আমি এই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম এই কথা যদি না বলতাম তাহলে আমাকেও ওরা মার দিত যেটাই আমাদের মেরাজুল মেরাজুল রহমান তুর্য ভাই আপনার সাথে ঘটেছে আমরা দুঃখিত আপনার সাথে যে আচরণ করেছে জন্য এবং মাসুদ ভাই আমি শুরুতে বলছিলাম যিনি যুক্ত হবেন তার জন্য প্রশ্ন করার সময় এক মিনিট এই জন্য আমি তুর্য ভাইকে শেষের ইয়ে রাখি নি তুর্য ভাইয়ের জন্য দুঃখিত আপনি নিশ্চয়ই আর একদিন যুক্ত হবেন মাসুদ ভাই একদমই শেষের পর্যায়ে আমি দর্শকদের কাছে একটা অনুরোধ করতে চাই সেটা একটু দেখাই যে দর্শক বন্ধুরা আপনারা এক সেকেন্ড আমি আমার এই ট্যাপটা গেল কোথায় আমি একটা অনুরোধ করবো যে আপনারা টুইটারে আমাকে ফলো করতে পারেন এই প্রোফাইলটাতে আপনারা ফলো করতে পারেন কারণ টুইটারে আমি ইংরেজিতে ভিডিও করছি বা ইংরেজিতে আন্তর্জাতিক মহলে আমি আমাদের আমাদের কথা অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে ভয়াবহ অবস্থা সামনে শারদীয় উৎসব আসছে অনেক ধরনের বাধা বিপত্তি এই বিষয়গুলোকে আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলোকে পরিচয় করে দিতে আমি এই উদ্যোগ নিচ্ছি আপনারা আমাকে সমর্থন জানাবেন আমি টুইটারের লিঙ্কটা এখানে আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ফলো করে আমার অ্যাকাউন্টটাকে আরেকটু স্ট্রং করতে পারেন এবং আরেকটি কথা আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার তাহলে প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাখবো আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো এখানে দিয়ে রাখতে পারেন এবং আমরা অবশ্যই প্রতি বৃহস্পতিবার এই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ এই যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে সেই বিষয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কী ধরনের অত্যাচার নির্যাতন বা জুলুম হচ্ছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আমাদের সাথে অবশ্যই মাসুদ ভাই থাকবেন এবং আরও একজন অতিথি রাখার চেষ্টা করব মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং মিরাজুর রহমান তুর্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যুক্ত হয়েছেন মাসুদ ভাই আপনার থেকে শেষ বক্তব্য চাই হ্যাঁ শেষ বক্তব্য হচ্ছে তখন একটা কমেন্ট আপনি দেখিয়েছিলেন যে আমরা কেন হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বলি না আমরা নাস্তিকরা কেন কেবল ইসলামের বিরুদ্ধে বলি তো এটার এটার যদি আমি সোজাসুজি জবাব দিয়ে এরকম যে আমি তো ইসলামের সন্ত্রাস দেখেছি বা ইসলামের সন্ত্রাস চারিপাশ থেকে দেখেছি এখন হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে যদি 
কোন হিন্দু ধর্ম মানে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু পরে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছে এমন কেউ যদি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বলে তাহলে আমি মনে করি সেটা উত্তম হবে এবং আমরা তার সাথে একমত পোষণ করব আমরা তাদের সাথে মিলে মিশে কাজ করব যেমন গতকালকে একটা লাইভ হয়েছিল আশরাত উল্লাহ ভাইয়ের পেজে গিয়ে সেখানে কয়েকজন এক্স হিন্দু যুক্ত হয়েছে যারা ভারতের তা ভারতীয় অন্তত দুইজন এক্স হিন্দু সেখানে যুক্ত হয়েছেন যাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন লালন পথিক যিনি একজন গবেষক কবি এবং একজন অধ্যাপক ইনি আমেরিকাতে একটা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তা লালন পথিক ভাইও বলছিলেন হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করে যে কেন উনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করলেন ভাই উনি ওনার উনি ওনারা যে ধর্ম ত্যাগ করেছেন সেই ধর্মের বিরুদ্ধে ওনারা বলুন আমরা আমরা সাথে আছি আমরা যে ধর্ম ত্যাগ করেছে সেটার বিরুদ্ধে আমরা বলছি কিন্তু আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে একটু কঠোরভাবে বলি কারণ হচ্ছে ইসলামটা পৃথিবীর যে কোনো ধর্মের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর এটা যে কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ স্বীকার করবে এবং ইসলাম ধর্মের আইনগুলো খুব মারাত্মক অন্য ধর্মগুলো কিন্তু আইন নেই মানে অন্য ধর্মগুলো ঠিক আইনের কথা বলে না কিছু আইন উল্টাপাল্টা কিছু বক্তব্য আছে একটা হচ্ছে বক্তব্য একটা হচ্ছে আইন যেমন আমরা হিন্দু ধর্মের মনুসংহিতা সম্পর্কে যদি আপনি মনুসংহিতা করেন দেখবেন সেখানে নারীর বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য আছে মানে মোহাম্মদের চেয়েও ভয়ঙ্কর সব বক্তব্য আছে নারীর বিরুদ্ধে বা মোহাম্মদের মতো ভয়ঙ্কর বক্তব্য আছে কিন্তু সেটা হচ্ছে মনুসংহিতার যে লেখক ওই ব্যক্তির বক্তব্য ওটা কিন্তু আইন না কিন্তু আমরা যদি ইসলামের ক্ষেত্রে দেখি মোহাম্মদ নারী সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন নারীকে যে তিনি ষষ্ঠ ক্ষেত্র বলেছেন বা বিয়ের সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন পুরুষের অনেকগুলো বিয়ে বা আরো যা যা আছে যেগুলো আপনারা সবাই জানেন এগুলো কিন্তু আইন সুতরাং আইন এবং বক্তব্য দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে আমরা কিন্তু একটা আইনের বিরুদ্ধে কথা বলছি যে আইনটা মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর যে আইনটা আমাদের সকলের জন্য ক্ষতিকর আমরা সেই সরিয়া আইনের বিরুদ্ধে বলছি এবং যে ব্যক্তি এই আইনটা প্রণয়ন করেছেন সেই ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছি কোথেকে প্রশ্ন তুলছি সেই সেই ব্যক্তির অনুসারীরা যা কিছু বলছে তার আলোকে আমি যেমন একটা ছোট্ট ঘটনা এই সাম্প্রতিক সময়ের বলতে পারি ভারতের নুপুর শর্মা যখন মোহাম্মদ সম্পর্কে একটা টিভি স্টক শোতে প্রশ্ন তুললেন যে মোহাম্মদ নয় বছর বয়সের একটা শিশুকে কিভাবে বিয়ে করে প্রশ্ন তুললেন সেটা নিয়ে ভারতের মুসলিমরা এবং চিনপন্থীরা মানে রীতিমত উভয় পক্ষে মানে মুসলিম একেবারে হার্ড কোর মুসলিম এবং চিনপন্থীরা উভয় মহলে দেখা যায় রোনাজারি শুরু হয়ে গেছে মানে মাতম শুরু হয়ে গেছে হম কান্নাকারি রোল পড়ে গেছে চিনপন্থীরা হ্যাঁ নুপুর শর্মা বিচার চাই বিচার চাই দাঁড়ান নুপুর শর্মার সাথে আপনার রাজনৈতিক মতের অমিল থাকতে পারে নুপুর শর্মার যে ধর্ম সেই ধর্মটাকে আপনি বিশ্বাস নাই করতে পারেন আমি অনুপুর শর্মার যে ধর্ম হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি না কিন্তু নুপুর শর্মা যখন দেখালেন টিভিতে যে দেখেন জাকির নায়ক কিন্তু একই কথা বলেছে জাকির নায়ক বলছে তাদের দোষ নেই নুপুর শর্মা বললে দোষ এখন ঘটনা হচ্ছে যে কথা মাহমুদুল হাসান গুন্ডি বলে সেটা আমরা নাস্তিকরা বললে দোষ যে কথা মামুনুল হক বলে সেটা আমরা বললে দোষ যে কথা এনায়দুল আব্বাসি বলে সেটা আমরা বললে দোষ এনায়দুল আব্বাসি কিন্তু বলে নাস্তিক হইলে কোনো কথা নেই ঘরের উপরে কপ কলা নামিয়ে ফেলতে হবে আব্বাসি সেটা বলে আমরা তো তাই বলি আমরা কি বলি আমরা বলি ইসলামের কিতাবে লেখা আছে যে নাস্তিক হলে কোনো কথা নেই তার কল্লাটা কোপ দিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে ইসলামে এই কথাটা বলা হয় এইটা বলার পরে আমরা বলি যে আপনারা বিবেক দিয়ে যাচাই করুন এটা কি মানবিক কথা নাকি অমানবিক কথা এটুকু পার্থক্য তো সুতরাং আমরা অন্য ধর্মের সমালোচনা দিকেও করে আমরা অন্য কোনো ধর্মের সমালোচনা করে যৌক্তিক সমালোচনা করে সেই সমালোচনা তাদের সাথে আমরা রয়েছি ভারতের প্রচুর এক্স হিন্দু আছে তারা হিন্দু ধর্মের মানে মারাত্মক রকমের সমালোচনা করে তারা কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের ফ্রেন্ড আমরা আমরা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি কারণ কি তারা এক ধরনের ভাইরাস মুক্ত হয়েছে আমরা আরেক ধরনের ভাইরাস মুক্ত হয়েছি হ্যাঁ ভাইরাসের বিচারে যদি বলেন তারাও স্বীকার করে আমার এক্স হিন্দু বন্ধুরাও স্বীকার করে ভাই হ্যাঁ আপনাদের ইসলামটা বেশি মারাত্মক এটা যে কেউ স্বীকার করে এটা আপনার রিচার্ড ডকিনসও বলবে যে খ্রিস্ট ধর্মের চেয়ে ইসলাম অনেক বেশি মারাত্মক হুম আপনার ইহুদিদের মধ্যে একজন মানে ইহুদি ধর্মের কি বলে ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু নাস্তিক তিনি হচ্ছেন ইয়োভাল নোয়াহারারি ইয়োভাল নোয়াহারারিও বলবেন বলতে বাধ্য হবেন যে হ্যাঁ ইসলামটা বেশি মারাত্মক সবাই বলবে যে ইসলামের ইসলাম এবং মোহাম্মদ বেশি ভয়ঙ্কর এটা বিষাক্ত আর সবচেয়ে বড় কথা আমি কথা বলি কি জন্য আমি আমি বা আসাদ ভাই আমরা কথা বলি হচ্ছে মাদ্রাসায় যে শিশুদের উপরে নির্যাতন করা হয় সেখানে যে একটা অন্যায় হচ্ছে আমরা কিন্তু ওই অন্যায়টার বিরুদ্ধে বলছি একদল শিশুকে মাদ্রাসার মধ্যে বন্দি করে ধর্ষণ করা হবে হত্যা করা হবে তাদেরকে মানসিকভাবে হত্যা করা হবে টর্চার করা হবে এরপরে তাদেরকে সেখান থেকে মানে কি বলে ব্রেন ওয়াশ বুদ্ধি বুদ্ধিহীন হ্যাঁ এবং হচ্ছে মস্তিষ্ক বিকৃত উগ্র হিসেবে সেখান থেকে বের করে তারপরে সমাজে ব্যবহার করা হবে সমাজের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অস্ত্র বিক্রেতা গোষ্ঠী এদেরকে ইউটিলাইজ করবে বা এদেরকে ইউজ করবে এদেরকে ক্যাপিটালাইজ করবে এদের দিয়ে পুঁজি লুটবে এই জিনিসটা আমরা বন্ধ করতে চাই এটা হতে দেবো এত এত অপরাধ আমরা